একটা সময় ছিল যখন অ্যানালগ ফিল্ম এবং ক্যামেরা ব্যবহার করা হতো ছবি তোলার জন্য আর সেই ছবি প্রিন্ট করার জন্য হয়তো অনেক সময় অনেক অপেক্ষা করতে হতো সেই ফিল্মটি শেষ হতে হতো তারপর সেটি ডেভেলপ তারপর সেটি কালার ল্যাব থেকে প্রিন্ট করা অনেক লেন্থি একটা প্রসেস তারপরেও সেই ছবিগুলোর মধ্যে অনেক আগ্রহ ছিল মানুষের অনেক ভালো লাগা ছিল এবং বাসায় কেউ বেড়াতে এলে সেই ছবির অ্যালবামগুলো দেখার জন্য একটা বিনোদনের মাধ্যম ছিল এখন ডিজিটাল যুগ এখন ডিজিটাল ক্যামেরা স্মার্টফোনেই আমরা ছবি তুলে সাথে সাথে দেখতে পারি আমাদের ওই অ্যালবামটা যেন সেরকমই স্মার্ট হয় এবং সেরকম ডিজিটাল একটি অ্যালবাম হয় আজকে আমরা দেখব এমন একটি ডিজিটাল অ্যালবাম যেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আকর্ষণীয়ভাবে অ্যানিমেটেড আকারে আপনার ছবিগুলোকে প্রেজেন্ট করবে এবং অটোমেটিকলি ক্যাপশন চলে আসবে সর্বোপরি ব্যাকগ্রাউন্ডে বাসতে থাকবে আপনার প্রিয় কোনো মিউজিক এবং আপনি চাইলে সেটি ভিডিও আকারে সেভ করে রাখতে পারেন চলুন দেখে নেওয়া যাক খুবই সহজে ডিজিটাল ফটো অ্যালবাম তৈরি করার জন্য সবথেকে ভালো হয় যে আমাদের নির্বাচিত ছবিগুলোকে একটা ফটো রেখে দেওয়া এবং সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ছবির সাইজ এবং রেজুলেশন যদি একই রকম হয় সেক্ষেত্রে আরও আরও ভালো ফলাফল পাওয়া যায় এখানে আমি যে ছবিগুলো ব্যবহার করেছি সেটার প্রত্যেকটির রেজুলেশন হচ্ছে উনিশশো বিশ বা এক হাজার আশি আপনার চাইলে অন্য যে কোনো সাইজের ছবি ব্যবহার করতে পারেন তবে স্মার্টফোন বা ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলো সবগুলো একই সাইজের হবে সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় আর ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো মিউজিক শুনতে চাইলে প্রয়োজন হবে একটি মিউজিক ফাইল তবে অবশ্যই সেটি ওয়েব ফরম্যাটের হতে হবে এবার আমরা চলে যাচ্ছি যে আমাদের যে প্রোগ্রামটি প্রয়োজন হবে সেটি হচ্ছে ম্যাগাজিন পাওয়ার পয়েন্ট ম্যাগাজিন পাওয়ার পয়েন্ট প্রোগ্রামটি চালু করার পর আমাদের চলে যেতে হবে ইনসার্টে আমি এখানে মাউস আমি এখানে ম্যাগাজিন পাওয়ার পয়েন্ট টু থাউজেন্ড সিক্সটিন ব্যবহার করেছি আপনারা চাইলে টু থাউজেন্ড সেভেন থেকে শুরু করে পরবর্তী যে কোনো ভার্সন ইউজ করতে পারেন এখন ছবিগুলোকে আমরা এখানে ইম্পোর্ট করার জন্য ফটো অ্যালবামে ক্লিক করে এখান থেকে নিউ ফটো অ্যালবাম ফাইল ডিস্ক এরপর ডেস্কটপ থেকে বা আপনার লোকেশান থেকে আপনি আপনার ফোল্ডারটি সিলেক্ট করে দেবেন ফটো অ্যালবাম এরপর সবগুলো ছবি সিলেক্ট করে ইনসার্ট এবং আমি সিম্পলি প্রথমে দেখাচ্ছি কীভাবে ফটোগুলো তৈরি করতে হয় তারপর এখানে বিভিন্ন অপশানসগুলো নিয়ে পরে কথা বলবো এরপর ক্রিয়েট এখানে বাই ডিফল প্রথমটি ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখাচ্ছে আপনার চাইলে আপনার পছন্দ মতো ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার সেট করে দিতে পারেন যেটি গত পর্বে দেখানো হয়েছে এই টিউটোরিয়ালটি থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন এখন কাজ হচ্ছে এই স্লাইড করে দেয় ট্রানজিশন অ্যাড করা তো ট্রানজিশন অ্যাড করার জন্য আমাদের চলে যেতে হবে ট্রানজিশনস এখান থেকে অনেক ডিফারেন্ট ট্রানজিশনস রয়েছে প্রত্যেকটি আপনারা দেখে নেবেন আমি জাস্ট দু একটি দেখাচ্ছি এটিতে দিলে পেজ কার্ডের মতো দেখাবে একটা পেজ থেকে একটা পেজ চেঞ্জ করলে যেরকম হয় এছাড়া এখানে রয়েছে জাস্ট একটা ফ্লিপ এভাবে হবে এখানে যদি আমরা দিই এক একটা আপনি জাস্ট দেখে নেবেন এক একটা চমৎকার ধরনে তবে এটি জাস্ট প্রত্যেকটির মধ্যে অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি এই জন্য প্রত্যেকটির মধ্যে এটি অ্যাপ্লাই হবে আপনি যাদের ডিফারেন্ট এটি এক একটা স্লাইডে এক একটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন সময় না থাকলে আপনার পছন্দ মতো যে কোনো একটি ট্রানজিশন সেট করে এখানকার যদি আপনি মনে করেন যে মিলিয়ে অটোমেটিকলি তিন সেকেন্ড পর পর আসবে তাহলে এখানে তিন সেকেন্ড অ্যাপ্লাই করে দিতে পারেন এবং ট্রানজিশনের ডিউরেশনটি এখান থেকে সেট করে দিতে পারেন এরপর অ্যাপ্লাই টু অল আর অন্য স্লিকটি রেখে দিলে আপনার পছন্দ মতো সময় আপনি এটিকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন তিন সেকেন্ডের আগে যদি আপনি মুভ করতে চান সেক্ষেত্রে ক্লিক করলে এটি পরবর্তী ছবিটিকে শো করবে একটু আমরা দেখে নিতে পারি কেমন হলো এখানে স্লাইড শোতে প্রেস করলে দেখা যাবে যে এখানে অটোমেটিকলি তিন সেকেন্ড পর পর একটি থেকে একটি ছবি আমরা দেখতে পারবো এভাবে এখানে যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা কোনো মিউজিক অ্যাড করতে চাই এই জন্য আমরা ছোটো ইনসার্ট এরপর এখানে অডিও এবং অডিও আমরা পিসি এখান থেকে আমাদের সেই ওয়েব ফাইলটি ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা যেটি সিলেক্ট করতে চাচ্ছি যেটি মিউজিক হিসেবে বাসবে এটি সিলেক্ট করে ইনসার্ট এরপর এখানে প্লে ইন ব্যাকগ্রাউন্ড এখান থেকে কোনো অপশান চেঞ্জ না করলে জন্য আমরা ভলিউম লেভেলটিকে একটু লো করে দিতে পারি এখন আমরা এটি প্লে করি
এই হয়ে গেল আমাদের অ্যালবাম এক্ষেত্রে ফটো অ্যালবাম তৈরি করার জন্য কতানুকতিকভাবে এটিকে সেভ করলে হবে না আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে যে এখানে ফাইল থেকে এক্সপোর্টে চলে যাব এখান থেকে চেঞ্জ ফাইল টাইপ এরপর হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট শো ডট পিপি এস এক্স এখানে ক্লিক করব এটি করলে আমাদের যেটি হবে এরপর সেভ অ্যাস এরপর লোকেশান দিয়ে আমরা এটিকে সেভ করে রাখলাম এখন এই ফাইলটি আমরা ওপেন করলে দেখতে পারব स्मार्टफोन देखते चाहिए स्मार्टफोन एंड्रेड सिसमें কিছুই করতে হবে না এখন জাস্ট আমরা এখান থেকে ফাইল থেকে এক্সপোর্টে চলে যাব এবং এখান থেকে ক্রিয়েট এ ভিডিও এরপর এখানে আমরা রেজুলেশনটি সর্বোচ্চ দিয়ে দিলাম ইচ্ছা করলে আমরা কমিয়ে নিতে পারি তা আমি সর্বোচ্চটি রাখলাম এরপর ক্রিয়েট এ ভিডিও এরপর এখানে লোকেশানটি দিয়ে সেভ এটি রেন্ডারিং হতে কিছুটা সময় লাগবে এতক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হবে এখানে প্রোগ্রেস বাড়ে আমরা প্রোগ্রেসটি লক্ষ্য করি ওকে এটি শেষ এখন আমরা দেখি যে ডেস্কটপে একটি ভিডিও ফাইল তৈরি হয়ে গেছে এই ভিডিও ফাইলটি আমরা এখন যে কোনো ডিভাইস থেকে দেখতে পারবো অনেক সহজেই অনেক চমৎকার ভাবে আমরা একটি অ্যালবাম তৈরি করে ফেললাম এখন আমরা এই আরও কিছু ফিচারগুলো দেখে নিই এই জন্য এখানে আমরা চলে যাব এবার ইনসার্ট থেকে ফটো অ্যালবাম এডিট ফটো অ্যালবাম এখানে প্রত্যেকটি ছবির নিচে যদি আমরা ক্যাপশন অ্যাড করতে চাই যে কোনটি কোন পারপাসে ছবিটি তোলা হয়েছে সেক্ষেত্রে এখানে পিকচার লেআউটটাকে কমপক্ষে ওয়ান থেকে যে কোনো লেয়ার আমরা নিতে পারি ওয়ান থেকে যে কোনো অপশানস আমরা নিতে পারি জাস্ট ওয়ান পিকচার যদি দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে এখানে ক্যাপশনস বিল অল পিকচার্স এখানে জাস্ট প্রেস করতে হবে এখন জাস্ট আপডেট করলে এখানে একটু এরিয়াটি কমে গেছে এরিয়াটি কমে গেছে ব্যাকগ্রাউন্ডটি আপনি চেঞ্জ করতে পারেন এখানে আমি চেঞ্জ করলাম না এখানে জাস্ট আপনি ক্যাপশনটা লিখে দিতে পারেন আপনার ছবির বর্ণনা লিখবেন এভাবে প্রত্যেকটিতে এখানে আপনার ছবির বর্ণনাটি আপনি লিখবেন যা যা আপনি দিতে চান যে সমস্ত ইনফরমেশান আপনি দিতে চান এটি সেখানে টাইপ করবেন এভাবে প্রত্যেকটি স্লাইডের মধ্যে আপনি অ্যাড করে দিতে পারেন এরপর এখানে যদি আপনি এটি কোনো শেপের মধ্যে অ্যাড করতে চান সেক্ষেত্রে এখানে বিভিন্ন ফ্রেম বা শেপের মধ্যে অ্যাড করতে পারেন এখানে জাস্ট আপডেট করলে এখানে এখানে একটা শেপের মধ্যে এটি অ্যাড হয়ে গেছে ব্যাপারটি বোঝার জন্য আমরা একটা प्रत्येक আমরা চারটি নির্বাচন করে দিই চারটি তাহলে এক একটা স্লাইডে চারটি করে ছবি দেখাবে এবার আমরা যদি মনে করি যে এখান থেকে আমরা একটি পিকচার বা দুটি পিকচার করে টাইটেল দেব সেক্ষেত্রে এটিকে আপডেট করে নিলাম তাহলে প্রত্যেকটির সাথে টাইটেল এখানে অ্যাড করে নিতে পারি টাইটেল এখানে উপরের দিকে টাইটেল সেট করে নিতে পারি অন্য কোনো বর্ণনা থাকলে সেটি দিতে পারেন এবার দেখবো যদি এখানে কোনো বেশ কিছু থিম রয়েছে 
এই থিমগুলো আমরা এখান থেকে দিতে পারি ব্রাউজ করে এখানে বিভিন্ন থিম রয়েছে থিমগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারি এক্ষেত্রে অনেক থিম এক একটা থিম জাস্ট এক রকম এটা দেখে নিতে পারি এখানে জাস্ট অর্গানিক আপডেট চেঞ্জ হয়ে গেল এভাবে এই জিনিসগুলোকে আমরা কাস্টমাইজ করতে পারি এবং নিজস্ব ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে জাস্ট পরবর্তী নিয়মের মতো যে আমরা দেখলাম সেভাবে এটিকে চেঞ্জ করা যেতে পারে